What do you think? She's better. What are you doing, Dad? Dad? Let's go! What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Abreu tetap di channel kebanggaan kalian Video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Girl in the Basement Wanita dalam ruangan bawah tanah Film ini menceritakan seorang gadis yang dikurung di ruang bawah tanah Dan dipok-pok nyoy oleh ayahnya hingga hamil 4 kali Biadab ya kan? Inilah jika seorang bapak terlalu banyak nonton film pengecerotan Tapi gak cerot gak brew ya kan Sebelum lanjut ke alur ceritanya Klik subscribe dulu yuk dan like nya Karena satu subscribe dan like sama dengan satu pengecerotan Kita lanjut ke alur ceritanya Ceki bro Di awal film terlihat gadis bernama Sarah Meminta izin kepada bapaknya bernama Don untuk pergi ke pesta bersama teman-temannya Namun Don melarangnya Meskipun Sarah telah mendapatkan izin dari ibunya yang bernama Reni Sarah pun sangat kesal dengan Don yang sikapnya terlalu berlebihan Karena memperlakukannya seperti anak kecil Sarah ini mempunyai karakter sedikit membangkang Badung lah kayak cabai-cabean ya kan Berbeda dengan kakaknya Emmy yang cenderung penurut Lalu Sarah secara diam-diam keluar lewat jendela kamarnya. Kemudian dia dijemput oleh pacarnya bernama Chris. Sementara ibunya mengecek keadaan Sarah yang dia pikir sedang marah di kamarnya. Setelah mengetuk pintu cukup lama tapi tidak ada jawaban. Kemudian Don datang lalu membuka pintu kamar Sarah dengan kunci cadangan. Don marah besar ketika melihat Sarah tidak ada di kamarnya. Di sisi lain, Chris membuatkan lagu khusus untuk Sarah sebagai bukti cinta kepada Sarah. Sepasang pemuda ini terbawa suasana pantai yang romantis sehingga tidak menyadari hari telah pagi. Keesokan paginya, Don melihat Sarah pulang lewat pintu belakang. Diantar oleh Chris, otomatis Don marah kepada Sarah. Tapi di sini, Sarah bukannya takut atau merasa bersalah. Dia malah menjawab bahwa dia akan segera keluar dari rumah itu setelah berumur 18 tahun. Yang mana itu hanya tinggal beberapa bulan lagi. Atas perilaku buruknya itu, Sarah dihukum satu minggu, tidak boleh keluar rumah. Beberapa hari kemudian, Don mengecek ruangan bawah tanah yang ada di rumahnya. Terlihat Don sibuk membersihkan ruangan kedap suara itu. Singkat cerita, tiga bulan kemudian, Sarah telah lulus sekolah dan menelpon Chris membicarakan tentang rencana hidupnya bersama Chris di Florida. Tak lama, Reni, ibu Sarah pergi. Don meminta Sarah untuk membantunya mengangkat suatu box besar untuk dibawa ke ruang bawah tanah. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Sarah mau membantunya. Sesampainya di sana, Sarah merasa heran melihat keadaan ruang bawah tanah yang tadinya kotor menjadi rapi seperti kamar tidur. Kemudian, Sarah meminta izin kepada Don akan keluar bersama teman-temannya malam ini. Tidak seperti biasanya, kali ini Don mengizinkan. Tak lama, Don buru-buru menguncinya dari luar. Lalu dia menghalangi pintu itu dengan rak buku yang besar Reni mulai khawatir karena Sarah sudah seharian tidak kunjung pulang Lalu Emmy bilang mungkin Sarah menginap di rumah teman-temannya Karena Sarah telah meminta izin kepada Don akan pergi dengan teman-temannya Sudah satu hari Sarah terkunci di ruang bawah tanah Dengan persediaan makanan di dalam box besar yang lengkap dengan pakaiannya dan membuat seakan-akan Sarah benar-benar telah pergi dari rumah Seperti yang selalu Sarah ucapkan kepada ibu dan Emmy Pada tengah malam Don turun ke ruangan itu Tepat setelah pintu terbuka Sarah mencoba untuk kabur Namun keberuntungannya belum berpihak 
karena masih ada satu pintu lagi yang masih terkunci. Lalu Sarah kembali memohon-mohon kepada Don untuk mau melepaskannya. Tapi Don kepalang edan malah menanam paksa kepada Sarah yang awalnya sayang malah kebablasan nying. Ayah dajal nih, ya kan? Di sisi lain, Reni melaporkan ke polisi atas hilangnya Sarah, tetapi bukti lebih kuat mengarah bahwa Sarah tidak hilang, hanya kabur dengan secara sadar. Polisi itu berjanji akan segera menemukan Sarah dan meminta Reni agar tetap tenang. Di sini, Don berpura-pura ikut khawatir akan kehilangan Sarah. Setiap waktu Sarah teriak-teriak meminta tolong tapi tidak ada yang mendengar yang mana ruangan itu kedap suara Dia pun mulai putus asa Suatu hari Chris datang ke rumah Sarah karena sudah seminggu lebih tidak ada kabar Kemudian Don mengarang cerita bahwa Sarah kabur bersama seorang pria bernama Steve ke Florida Agar Chris berhenti mencari Sarah Terlihat Chris percaya dengan perkataan si Don dan berpikir Sarah telah mengkhianatinya. Kemudian dia pergi. 21 hari berlalu. Don datang membawa kue ulang tahun untuk Sarah. Di mana hari ini hari ulang tahun Sarah ke-18. Lalu Don memberi Sarah hadiah sebuah gaun berwarna merah. Kemudian menyuruh Sarah memakainya. Karena anaknya yang terlihat menggoda dengan bejatnya, Don melakukan pengencerotan lagi kepada anaknya. Don't call me Dawn. Come here. That's a good girl. Di tengah kesendiriannya, Sarah selalu memikirkan cara untuk keluar dari ruangan sempit ini. Lalu dia menyimpan tutup kaleng makanan yang cukup tajam. Ketika Don masuk, Sarah menyerang dan menggunakan tutup kaleng itu. Namun Sarah gagal karena Don telah berlatih untuk menghalau tingkah nekat Sarah kepada dirinya. Sudah 300 hari lebih Sarah terjebak di ruangan bawah tanah. Terlihat Sarah sedang mengandung. Sebentar lagi akan segera melahirkan. Di sini Don memberi buku cara melahirkan secara mandiri. Kemudian lahirlah anak perempuan Sarah berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Mary. Dua tahun kemudian Sarah mengandung anak kedua. Anjing bekian ya si Don. Setahun hiji. Kan? Di sini Don sebagai ayah sekaligus kakek berkunjung seperti biasanya untuk melihat anak dan cucunya. Bingung gak tuh anak apa cucu? Singkat cerita, empat tahun kemudian Sarah mengandung anak yang ketiga. Sekarang Mary anak pertama Sarah berumur enam tahun dan anak kedua Sarah bernama Michael berusia empat tahun. Sarah memohon kepada Don untuk kedua anaknya dibawa keluar agar memiliki kehidupan yang layak seperti anak seumurnya. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Don. Ketika makan, Reni terlihat heran melihat Don seperti baik-baik saja. Padahal Sarah telah hilang dan tidak ada kabar bertahun-tahun. Reni meminta kepada Don untuk menyewa detektif khusus untuk menyelidiki kehilangan Sarah. Namun Don menolak beralasan karena telah keluar banyak biaya untuk mencarinya selama ini. Don meminta Mary melupakan Sarah dan berfokus kepada anak yang satunya, Amy. Di ruang bawah tanah, Sarah mendapatkan televisi sebagai hadiah Natal dari Don. Mary yang pertama kali melihat televisi merasa senang, bukan main. Malam itu, penyakit asma Mary kambuh lagi. Tapi, Don malah membawakan obat untuk orang dewasa. Sarah meminta kepada Don agar dirinya membawa Mary ke rumah sakit. Yang sudah pasti ditolak oleh Don Dan menyuruh Sarah untuk merawat Mary sendiri Suatu hari Chris mendatangi Amy Kakak dari Sarah Untuk menanyakan kabar Sarah dan Steve Mendengar nama Steve Amy terlihat kebingungan Di rumah Amy dan Reni menanyakan tentang pria bernama Steve pada Don Don beralasan dia sengaja berbohong Karena dia tidak menyukai Chris agar dia menjauhi Sarah tanpa sengaja, Don menjatuhkan kunci ruangan bawah tanahnya. Amy mulai mencurigai ayahnya, menyembunyikan sesuatu. Lalu dia turun ke bawah. Hampir saja dia mendorong lemari buku itu. Tapi tiba-tiba Don datang. 
yang mencari kuncinya dengan terpaksa Amy memberikan kunci itu singkat cerita anak ketiga Sarah telah lahir yang dia beri nama Thomas merasa ruangan terlalu sempit untuk satu anak lagi Sarah merayu Don untuk membawa anak itu ke atas agar dirawat oleh ibunya awalnya Don menolak namun Don merasa Keberadaan Thomas akan membuat waktunya dengan Sarah berkurang. Akhirnya, dia pun setuju. Keesokan harinya, Don meletakkan Thomas di depan pintu dengan sepucuk surat. Bahwa meminta ibunya untuk mengurus anaknya. Karena dia dan pacarnya sedang kesulitan ekonomi. Mengetahui Sarah masih hidup, Reni sangat senang. Lalu dia buru-buru membawa cucunya ke dalam. Tanpa dia sadari ada satu surat lagi yang diselipkan Reni di bawah selimut Thomas Lalu surat itu pun diambil oleh Don Kemudian Don mengembalikan surat permintaan tolong itu kepada Sarah Sarah semakin kehilangan harapan Akan nasib dirinya dan kedua anaknya Yang terbayang akan menghabiskan hidupnya di ruang bawah tanah ini 14 tahun telah berlalu Kini ketiga anak Sarah telah beranjak remaja Sementara ini Sarah mengandung anak keempat Don mulai menyadari kecantikan Mary Melihat itu Sarah jadi khawatir dengan predator berbulu bagong ini Dia takut Mary akan bernasib sama dengan dirinya Lalu Sarah meminta Don untuk tidak mengganggu Mary Suatu hari hujan turun sangat deras Membuat selah atas ruangan itu menjadi rapuh Lalu Sarah mempunyai ide untuk membuat celah dan memancarkan cahaya dari dalam untuk dipancarkan keluar agar seseorang bisa melihat isyarat minta tolong yang dibuatnya dan benar saja seorang tetangga melihat cahaya senter berkedip dari Sarah lalu kemudian pria itu datang ke rumah Sarah sayangnya disambut oleh Don pria itu memberitahu soal cahaya senter yang dia lihat dia beranggapan itu adalah isyarat minta tolong setelah memberitahu Don kemudian dia pergi lalu Don turun dengan bergejolak perasaan penuh amarah lalu dia memukul Sarah kejadian itu membuat Sarah kehilangan anak keempatnya yang masih dalam kandungan Sarah menjadi sangat terpukul bukannya menyesal Don datang seperti tidak ada yang terjadi apa-apa singkat cerita 17 tahun telah berlalu sama seperti remaja pada umumnya Mary dan Michael mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar mereka mulai mempertanyakan banyak hal tentang kehidupan mereka yang berbeda dengan kehidupan orang-orang yang mereka lihat di televisi dan juga tentang kenapa mereka tidak pernah keluar dari tempat itu Sarah yang didesak oleh kedua anaknya membuat dia menjadi sangat emosi Sadar telah membuat ibunya sedih, Michael dan Mary sangat menyesal. Kemudian Sarah meminta kedua anaknya untuk duduk. Sarah berpikir anak-anaknya sudah cukup dewasa untuk menerima kenyataan. Lalu dia menceritakan yang terjadi selama ini. Dan menceritakan Don siapa ayah mereka itu sebenarnya. Mendengar pengakuan itu mereka menangis sedih. Malam harinya Don datang dengan persediaan makanan yang lebih sedikit dari biasanya Hal itu dipertanyakan oleh Sarah Tapi Don malah memarahinya dengan mengatakan bahwa Sarah tidak tahu caranya bersyukur Melihat ibunya dihina lalu Michael menyerang Don kemudian Sarah melerainya Singkat cerita 20 tahun telah berlalu Don di PHK dari pekerjaannya dan sedang mengalami kesulitan keuangan Sedangkan kurangnya makanan dan obat-obatan yang diberikan oleh Don membuat kesehatan Mary terganggu Don sudah mulai putus asa, merasa sudah tidak sanggup menghidupi Sarah dan anak-anaknya Lalu dia mengambil keputusan akan melenyapkan nyawa mereka Tepat tengah malam saat mereka tertidur Don memasukkan selang gas ke ruangan bawah tanah yang tertutup itu Setelah berpikir cukup lama Don merasa tindakannya sudah terlalu jauh Dari awal set dan udah jauh banget Anjir kelakuan lu Lalu dia memutuskan menarik kembali selang itu dari ruangan Sarah 
Tetapi karena keputusan yang ragu-ragunya itu membuat penyakit asmanya Mary semakin memburuk. Sarah memohon kepada Don untuk kali ini membawa Mary ke rumah sakit. Kalau tidak, nyawa anaknya tidak akan tertolong. Merasa bersalah membuat nyawa anaknya sekarat, Don pun membawanya ke rumah sakit. Tapi Michael ditinggal sebagai jaminan jika Sarah buka mulut nyawa Michael lah yang akan menjadi taruhannya Lalu mereka bergegas ke rumah sakit Beruntung Sarah selamat karena tepat waktu Lalu Don diberi selembar formulir untuk mengisi data diri Mary Sarah melihat ini kesempatan yang tepat untuk lepas dari Don Dengan sengaja dia menumpahkan minuman ke formulir itu Saat Don meminta formulir yang baru kepada petugas rumah sakit, saat itulah Sarah mengambil kesempatan untuk meminta tolong kepada suster tadi yang kebetulan sedang mengobrol dengan polisi. Don yang melihat itu mencoba untuk menghalanginya. Lalu Sarah mempercepat langkahnya dan berhasil meminta bantuan kepada suster dan polisi itu. Sadar dengan nasibnya yang tak lama lagi, terlihat pucatlah muka Don. Dan mencoba untuk kabur Tapi polisi dengan cepat mengejarnya Akhirnya Don ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Tak lama polisi menggeledah rumahnya Don Untuk mengeluarkan Michael yang tertinggal di ruangan bawah tanah Di akhir film terlihat mereka hidup bahagia dengan kehidupan bersama Sedangkan Don dipenjara seumur hidup Dan terlihat Chris menemui Sarah untuk meminta maaf Karena telah mempercayai perkataan Don Film pun tamat Gimana mengerti sungguh mengerikan yang mana ayah sebagai pelindung keluarga ini malah jadi makhluk paling kejam dan paling mengerikan Pelajaran dari film ini jadilah seorang ayah yang rajin sholat, ibadah, puasa, jangan berpikiran hanya pengencerotan terus Dan juga sebagai anak ikutilah kata-kata orang tua kalau itu masih baik untuk dan masih masuk akal Jangan hanya taunya main saja, main saja jengal lado Ya, ya kan udahlah sampai di sini video kali ini ketemu lagi dengan saya di next video selanjutnya peace and subscribe and